السلام علیکم سیاہ نیولا کس نمبر اٹھائیس پیش خدمت ہے ابھی تو میں کلایا کے انجام کے صدمے سے نہیں سنبھلا تھا کہ ڈیکا نے مجھے گرفتار کر کے کشتی میں ڈال لیا تھا میں نے منت کرنے کے انداز میں ڈیکا سے کہا تو جانتا ہے میرا کوئی قصور نہیں میں صحرائے اعظم میں اپنی مرضی سے نہیں آیا کلایا کے بارے میں اگر مجھے پہلے علم ہو جاتا تو میں اسے یہ کوشش ہرگز نہ کرنے دیتا اسے اس کی زندگی قربان کرنے سے روک دیتا ڈیکا بولا اب ان باتوں سے کیا حاصل اب تو میری بیٹی مر چکی ہے نا میں نے کہا یہ کیسی موت ہے کہ وہ پتھر کے مجسمے میں بدل گئی کہنے لگا یہ دیوتاؤں کی دی ہوئی موت ہے اس کا مجسمہ اب یہیں رہے گا اس کی روح کبھی اس مجسمے میں داخل نہیں ہو سکے گی میرا دل و دماغ صدمے سے بے قابو ہو رہا تھا بڑی دیر کے بعد میں نے ڈیکا سے کہا دیکھو میں تمہارے کسی کام کا نہیں رہا مجھے وہ مجسمہ دے دو اور واپس جانے دو کم سے کم یہ تو سوچو یہ تمہاری بیٹی کی آخری خواہش تھی ڈیکا بولا جس مقصد عظیم کے خاطر ہم سب جادوگر ایک ہوئے ہیں میں اس کے لیے کلایا کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا میں اس مجسمے کو اسی جزیرے پر ایک جگہ چھپا آیا ہوں اسے اپنے ساتھ لانے کا خطرہ میں نے مول لیا ہی نہیں ڈیکا یہ تم نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے میں نے تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا تھا لیکن یاد رکھنا اب میں قدم قدم پر تم سے انحراف کروں گا کہنے لگا تم انحراف کر سکو گے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کشتی دیر تک چلتی رہی کافی دیر کے بعد ہمیں زمین نظر آئی ڈیکا نے کشتی کا رخ اسی طرف موڑ دیا مجھ سے بولا قاسم میرے ساتھ تعاون کرنا چاہو گے یا تمہیں یہی کشتی پر چھوڑ کر چلا جاؤں اگر تعاون کرو گے تو میں تمہیں کھول کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں سامنے جو ویران جزیرہ نظر آ رہا ہے اس پر ہم دونوں ہی بیار و مددگار ہوں گے ڈیکا کے جادوئی رسیوں سے میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا سکتا تھا میں نے اس سے تعاون کا وعدہ کیا اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور مجھے لے کر ساحل پر اتر گیا ساحل کی ریت سے گزر کر ہم ایک ہرے بھرے علاقے میں پہنچے یہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں جن پر جگہ جگہ سبزہ اور جنگلات تھے ایک جگہ صاف پانی کا چشمہ دیکھ کر ڈیکا پانی پینے جھک گیا میں نے بھی اس کی پیروی کی میٹھا پانی پی کر ابھی ہم کھڑے ہوئے ہی تھے کہ ایک سیاہ ہرن ہمارے پاس سے گزرا وہ لنگڑا کر دوڑ رہا تھا اس کے بدن میں نوکیلی لکڑی کا ایک نیزہ پے وسط تھا جس طرف سے ہرن آیا تھا وہاں سے ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آ رہی تھی حیرت کی بات یہ تھی وہ سیاہ کام نہیں تھے اس کے سنہری بال اور سفید رنگت اور دلکش خد و خال دیکھ کر میں حیران رہ گیا پاس آ کر بولی آنے والے سفید مہمان اور کالے غلام کی ضیافت کے لیے میری طرف سے ہرن کا تحفہ میں اور ڈیکا محتاط انداز میں اسے دیکھ رہے تھے ڈیکا نے پوچھا تم کون ہو وہ بولی تمہاری میزبان ڈیکا بولا یہ ہرن تم نے شکار کیا ہے کہنے لگی ہاں تمہارے لیے میں نے کہا تمہیں ہماری آمد کا کیسے پتا وہ بولی میں نے تمہیں دور سے دیکھ لیا تھا تم ساحل پر چلتے ہوئے آئے پھر یہاں پہنچ کر جس انداز میں تم پانی پی رہے تھے ایسا لگا کہ بہت دیر کے پیاسے ہو اور بھوکے بھی اچھا سنو کیا تمہارے پاس ہرن کی کھال اتارنے کے لیے چاقو ہے ڈیکا بولا نہیں لڑکی نے اپنے لباس میں سے چاقو نکال کر اس کے حوالے کر دیا ڈیکا بولا تم افریقہ کی تو نہیں لگتی کہنے لگی پہلے پیٹ بھرو بات کی باتیں بعد میں ہوں گی پھر میری طرف دیکھ کر بولی تم بھی افریقی نہیں لگتے لیکن افریقی زبان خوب سمجھ رہے ہو اور بول بھی رہے ہو پھر انگریزی میں بولی کیا تمہارا تعلق کسی سفید ملک سے ہے میں نے حیران ہو کر کہا تم انگریزی بھی بول لیتی ہو ڈیکا بیچ میں بولا جب تم دونوں افریقی زبان بول سکتے ہو تو اجنبی زبان میں گفتگو کیوں کر رہے ہو لڑکی بولی کالے غلام اپنے کام سے کام رکھ ہمارے درمیان دخل دینے کا تو حق نہیں رکھتا میں نے کہا یہ غلام نہیں ہے مس یہ میرا ساتھی ہے وہ بولی یہ کالے خواہ سردار ہی کیوں نہ ہو ہماری نظر میں غلام ہوتے ہیں مجھے یہ کلیجی ایک آنکھ نہیں بھاتی 
میں نے ہنستے ہوئے کہا تو گویا یہ ہرن تم نے ہمارے لیے شکار کیا ہے بولی ہاں اس میں شک کی کیا بات ہے طویل سمندری سفر کے بعد جب کوئی یہاں آتا ہے تو اس کی اولین ضرورت خوراک ہی ہوتی ہے گوشت دیکھو کتنا عمدہ ہے چلو کھانا شروع کرو میں نے کہا میں کچا گوشت نہیں کھاتا بولی اچھا میں تمہارے لیے خشک لکڑیوں کا بندوبست کرتی ہوں یہ کہہ کر وہ برق رفتاری سے ایک طرف کو دوڑ گئی اس کے جانے کے بعد دیکا کہنے لگا اس لڑکی نے میرے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہے تھے میں نے کہا ڈیکا تم اس سے انتقام لے لو میں کیا کر سکتا ہوں ذرا سی دیر میں وہ لڑکی لکڑیاں لے کر آ گئی لکڑیوں کا اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے وہ اتنی تیزی سے چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ میں اس کی طاقت پر حیران رہ گیا اس نے دو پتھر آپس میں رگڑے اور ان کی مدد سے لکڑیوں کو آگ لگا دی چاروں طرف لکڑیاں گاڑ کر ان میں گوشت کے ٹکڑے گھسا دیے میں نے کہا جب تک گوشت تیار ہوگا کم سے کم یہ تو بتاؤ کہ انگریزی کیسے جانتی ہو کہنے لگی جین نے سکھائی ہے وہ اور بھی کئی زبانوں کا ماہر ہے جین وہ کون ہے جین ہمارا جدے آلہ ہے میں اس کی نسل کی تیسری پشت سے ہوں وہ میرے باپ کا دادا ہے گوشت بھن کر تیار ہو چکا تھا میں نے ایک ٹکڑا اس کی طرف بھی بڑھایا کہنے لگی نہیں تم کھاؤ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے جب میں کھانا کھا چکا تو وہ انگریزی میں بولی اگر آرام کرنا چاہو تو میرے ساتھ ہماری بستی کی طرف چلو میں نے کہا کم سے کم اپنا نام تو بتا دو تاکہ مخاطب کرنے میں دقت نہ ہو بولی مجھے کیٹی کہتے ہیں اور تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا قاسم کیٹی کیا تمہاری بستی میں کچھ سیاہ فام لوگ بھی رہتے ہیں کہنے لگی نہیں پہلے رہتے تھے اب نہیں رہتے اب کسی دوسری جگہ رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں جین سے پوچھ لینا اچھا بتاؤ تمہاری بستی کتنے لوگوں کی ہے کہنے لگی بہت لوگ ہیں اتنے سوال کر رہے ہو اپنا تو بتاؤ بغیر ساز و سامان کے اس کلیجی غلام کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہو میں نے کہا میں ایک ایشیائی ہوں اور حالات کا شکار ہو کر افریقہ میں آپ ہنسا ہوں وہ بولی آپ ہنسا ہوں اس کا مطلب یہاں سے نکلنا چاہتے ہو ہاں یہ میری دلی خواہش ہے وہ بولی تو ہم نکال دیں گے پورا چاند نکلنے کا انتظار کرو میں نے کہا کیا مطلب بولی مطلب یہ کہ جب چاند پورا ہوتا ہے تو سارے نیک کام اسی دن انجام پاتے ہیں میں نے ڈیکا کے پاس جا کر کہا میں اس لڑکی کے ساتھ اس کی بستی میں جا رہا ہوں تم بھی ساتھ آ جاؤ ڈیکا کوئی جواب دیے بغیر ساتھ چل پڑا لڑکی ہمارے آگے آگے چل رہی تھی اچانک ایک درخت سے سیاہ رنگ کا خوفناک سانپ اس کے سامنے گرا لڑکی بے حد پھرتی سے پلٹی سیاہ سانپ اپنا پھن پھیلائے اس کے سامنے کھڑا تھا لیکن وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھی اچانک سانپ نے اس پہ حملہ کیا لڑکی نے اس پر ہاتھ مارا وہ اچھل کر دور جا گرا پھر پلٹ کر ایک طرف کو بھاگنے لگا میں نے سانپ کے نکل جانے پر شکر ادا کیا لیکن کیٹی اس کے پیچھے بھاگ گئی بہت جلد اس کے سر پہ پہنچ گئی اور اس کی دم کے اوپر پاؤں مار کے اسے زخمی کر دیا سانپ نے پلٹ کر اس پر حملہ کیا لیکن وہ اس کے حملے سے بچتی بھی رہی اور اسے زخمی بھی کرتی رہی جب سانپ کے حملے بہت سست پڑ گئے تو اس نے اس کے پھن پہ ہاتھ ڈال کر پکڑ لیا دوسرے ہی لمحے سانپ کا پھن اپنے دانتوں سے کاٹ کر ایک طرف پھینک دیا یہ سب دیکھ کر میری تو جیسے سانس بند ہو گئی اس عجیب و غریب لڑکی کی حرکت دیکھ کر میں نے کہا کیٹی اگر وہ تمہیں کاٹ لیتا تو وہ بولی تو کیا میں اس کا زہر چوس کر پھینک دیتی یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں یہاں بہت جانور ہیں اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے ڈیکا اس سارے معاملے میں الگ تھلگ رہا وہ چاہتا تو اپنی قوتوں سے اپنے علم سے کوئی کرشمہ دکھا سکتا تھا لیکن معلوم نہیں وہ کیوں آرام سے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کیٹی ہمیں لیے ہوئے پہاڑوں کے عقب میں پہنچی یہاں ایک خوبصورت بستی تھی کہنے لگی آؤ میرے گھر میں آ جاؤ لیکن یہ کالی کلیجی میرے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی 
میں نے کہا کیٹی یہ میرے ساتھ ہی آیا ہے ایک طرح سے تمہارا مہمان ہے کہنے لگی چلو ٹھیک ہے میں اسے اپنے مکان کے احاطے میں جگہ دے دیتی ہوں ڈیکا بولا مجھے منظور ہے کیٹی کے مکان کے احاطے میں پتخیں پھر رہی تھیں ڈیکا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا میں نے کہا تم ایک اجنبی کو اپنے گھر لے آئی ہو کیا تمہارے ماں باپ کو یا جین کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا کہنے لگی نہیں میں نے کہا لگتا ہے اس سے پہلے بھی یہاں سمندری مہمان آتے رہے ہیں بولی ہاں اکثر آتے ہیں پھر وہ یہاں سے واپس کیسے جاتے ہیں بولی بس چلے جاتے ہیں تم اس الجھن میں نہ پڑو آرام کر لو میں اس کے کہنے پر لیٹ تو گیا پر اس کی باتیں کچھ عجیب سی تھیں مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر کیٹی بولی اگر آرام کرنا نہیں چاہتے تو آؤ تمہیں جین سے ملوا کر لے آؤں میں فوراً راضی ہو گیا بستی کے لا تعداد مکانوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہم ایک بڑے سے مکان کے احاطے میں پہنچے یہاں بیٹھنے کے لیے عمدہ نشستوں کا انتظام تھا ایک نشست پر ایک طویل القامت پورا آدمی بیٹھا تھا اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر میرا خیر مقدم کیا بولا بیرونی دنیا سے آنے والوں سے مجھے دلی انسیت ہے جب کبھی کوئی بھولا بھٹکا یہاں آتا ہے تو مہذب دنیا کی یادیں تازہ کر لیتا ہوں میں نے کہا مسٹر جین آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی آپ نے اس نیم مہذب علاقے میں تہذیب کی روشنی پھیلا رکھی ہے بڑے تعجب کی بات ہے اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا میں نے کہا مسٹر جین آپ کے جزیرے کی آبادی کتنی ہے کہنے لگا دو ہزار کے قریب ہوگی تو یہاں آباد ہونے سے پہلے آپ کا تعلق کہاں سے تھا کہنے لگا آج سے بہت سال پہلے میں میکسیکو میں رہتا تھا ہم پر امریکی لٹیروں نے بہت ظلم کیے مجھے گوروں کی غلامی قبول نہیں تھی اس لیے میں نے بغاوت کی اگر میں پکڑا جاتا تو وہ مجھے مار دیتے میں ایک بہت بڑے آدمی کی بیٹی کو اغوا کر کے وہاں سے نکل آیا ان دنوں یہ جزیرہ زیادہ آباد نہیں تھا لہذا وہ لوگ مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں تک نہیں آئے ہم نے اس جزیرے کو ہی اپنا مسکن بنا لیا ہمارے آٹھ بیٹے اور چھ بیٹیاں ہوئیں میں نے کائنات کے ابتدائی اصول پر عمل شروع کر دیا سماج کے سارے بندھن توڑ دیے اور یوں نسل آگے بڑھنے لگی آج ہماری آبادی دو ہزار کے لگ بھگ ہے میں نے کہا خدا کی پناہ گویا یہ سب تمہاری اولادیں ہیں لیکن میری طرح بھولے بھٹکے اور لوگ بھی تو آ جاتے ہوں گے وہ بولا ہاں کبھی کبھی اجنبی لوگ بھی ہم میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن پھر چلے جاتے ہیں میں نے کہا کیا تم نے یہاں سے کبھی واپس جانے کی کوشش نہیں کی کہنے لگا نہیں یہاں میرا دل لگ گیا پھر اب تو یہاں میری اولادیں بھی ہیں تمہیں بتاؤں ہم بہت خوش ہیں ہم کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے بس دل خوش کرنے کے لیے کبھی کبھار جشن منا لیتے ہیں نوجوان قصہ کہانیاں سنانے کی بجائے کیوں نہ تمہیں اپنے سارے اصول طور طریقے ڈائریکٹ دکھا دوں میں نے کہا دکھا دو کیونکہ میں سوچ رہا ہوں یہی رک جاؤں بولا سوچنا کیا ہے بس تم نے اب یہی رہنا ہے آؤ میرے ساتھ ہم چل پڑے کیٹی بھی ساتھ آ رہی تھی کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد سامنے ایک مینار سا تھا اس پہاڑی مینار کے اندر ایک سوراخ تھا جین اس سوراخ میں داخل ہو گیا میں بھی شوق شوق میں اس کے پیچھے چلا گیا لیکن وہاں جو کچھ دیکھا خوف سے اچھل پڑا اس کو ڈھانچوں کا شہر کہنا مناسب ہوگا چاروں طرف انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں پڑی تھیں میں نے بوکھلا کر کہا یہ سب کیا ہے کہنے لگا جنگ عظیم کے بعد ایک جہاز اس طرف نکل آیا تھا یہ سب میرے ہم وطن تھے تو کیا تم نے انہیں مار ڈالا پر وہ تمہارے مہمان تھے مہمانوں کے ساتھ اس کے علاوہ اور کیا سلوک کیا جا سکتا تھا تم نے پوچھا تھا نا کہ یہاں آنے والے کہاں چلے جاتے ہیں دیکھو وہ سب یہاں آ جاتے ہیں اس کی باتیں سن کر میرے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا وہ کہہ رہا تھا اگر ہم دوسرے لوگوں کو یہاں پر آباد ہونے دیتے تو یہاں کا ماحول خراب ہو جاتا ابھی تک یہاں صرف ایک خون ہے اسی لیے کوئی چپکلش نہیں ہوتی میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کیا تمہاری نسل میں کوئی ایسی قتل و غارت گری سے اختلاف نہیں کرتا 
बोला करता क्यों नहीं तो फिर फिर हम उन्हें कत्ल कर देते हैं लेकिन ज़ाया नहीं करते मैंने घबरा कर पूछा क्या मतलब मतलब ये नौजवान जब मैं और मेरी बीवी यहाँ आए तो यहाँ बहुत से मकामी लोग आबाद थे वो आदम खोर थे मेरे पास हथियार थे मैंने उन सबको हलाक कर दिया उनकी लाशें जमा कर दी वो इतना गोश्त था कि महीनों तक हमारे काम आया ये गोश्त खाकर हमें अपने बदन में बहुत तोानाई महसूस हुई जब हम छः सात बच्चों के माँ बाप बन गए तो अचानक हमें लगा अब हम बूढ़े और कमज़ोर हो रहे हैं यहाँ खाने को फल फूल थे परिंदे जानवर थे लेकिन फिर भी बुढ़ापा आ रहा था तब एक दिन एक मल्ला यहाँ आ गया हमने उसकी पजीराई की मेरी बीवी ने तजवीज़ पेश की क्यों ना हम इसका गोश्त इस्तेमाल कर लें हमने ऐसा ही किया उसे खाने के बाद महसूस हुआ जैसे हम फिर से जवान हो गए बस फिर हमें अंदाज़ा हो गया जवान कैसे रहा जा सकता है मैंने खौफजदा होकर कहा यकीन नहीं आता कि तुम आदम खोर हो जैन बोला तवील ज़िंदगी के हसूल के लिए ये ज़रूरी है जो लोग यहाँ आ जाते हैं हम उनकी खूब खातिर मदारत करते हैं फिर उन्हें अपने मैदे में उतार लेते हैं इसका मतलब है तुम लोग मुझे भी वो बोला हम लोग नहीं सिर्फ केटी तुम केटी की दरियाफ्त हो हमारा असूल है जो खोजे उसी की मलकियत अक्सर नौजवान समंदर के किनारे भटकते रहते हैं जो कोई नया शिकार करके लाता है वही उसका हकदार होता है तुम्हें केटी ढूंढ के लाई है लिहाजा वो तुम्हारी मालिक है मैंने हैरत से कहा केटी क्या तुम भी आदम खोर हो उसने बहुत प्यार से कहा मेरा बदन तो बहुत अरसे से टूट रहा था मुझे बहुत तलब हो रही थी जेन बोला केटी अगरचे वो कलेजी भी तुम्हारी ही दरियाफ्त है लेकिन तुम्हारा बूढ़ा दादा बहुत दिनों से भूखा है क्या वो कलेजी मुझे दे सकती हो उसका इशारा यकीन टीका की तरफ था केटी हंसकर बोली एक शर्त पर अगर तुम्हारे हाथ कोई शिकार लगा तो तुम भी मुझे हिस्सा देना वो आदम खोर दादा पोती अपनी बातों में मसरूफ़ थे मैंने मौका गनीमत जानकर बाहर छलांग लगा दी और पूरी कुत से दौड़ना शुरू कर दिया दौड़ने का तो मैं माहिर ही था साथ साथ मैं पलट कर देख भी रहा था जेन खामोशी से मुझे देख रहा था फिर वो दोनों गार से निकल आई इसके बाद जेन ने दौड़ लगाई यूं लगता था वो हवा में उड़ता हुआ आ रहा है आन की आन में मेरे नज़दीक पहुँचा और मुझे ऐसे दबोच लिया जैसे मैं कोई नन्नी सी गुड़िया हूँ मैंने उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए बहुत गुरु आजमाए लेकिन बूढ़े में किसी हाथी जैसी ताकत थी मुझे दबोच कर वो उस गार के नज़दीक ले आया और एक दरख्त के साथ बांध दिया ज़रा सी देर के बाद डीका को भी पकड़ कर ले आया उसको भी बांध दिया वो पूरे चांद की रात में हमें खाने का इरादा रखते थे इसलिए हमें बांध कर दादा पोती यहाँ से चले गए मैंने कहा डीका तुम ये सब कुछ जानते थे इसके बावजूद भी परेशान नहीं हो कहने लगा कासिम ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मैं बिल्कुल महफूज हूँ अपनी जान बचा सकता हूँ बल्कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी भी बचा सकता हूँ लेकिन इसके बदले तुम्हें एक अहद करना होगा वो ये कि अब मज़ात छोड़ दो तुम देख चुके हो कि सहरा आज़म में तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ उस सूरत में महफूज है जब हमारे साथ रहो तुम हमसे ताउन करो वरना रोज़ नई से नई मुसीबत में गिरफ्तार होते रहोगे मैंने दिल में सोचा इन आदम खोरों का निवाला बनने से बेहतर है कि खुद को डीका और फिजी के हवाले कर दूं। मैंने कहा डीका मैं इन आदम खोरों का निवाला बनना नहीं चाहता वो बोला ठीक है अगले ही लम्हे मेरे और उसके हाथों में बंधी हुई रस्सियाँ टूट गईं उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए एकदम ही तेज़ हवा के झक्कर चलने लगे साथ ही समंदर की लहरों का शोर बुलंद होने लगा टीका बोला आओ अब किसी मुनासिब जगह बैठकर नज़ारा करते हैं हम पहाड़ के उसी मीनार पर चढ़कर बैठ गए जिसके अंदर इंसानों के ढांचे पड़े थे इस बुलंदी से दूर दूर तक का नज़ारा दिखाई दे रहा था समंदर इस जजीरे की तरफ बढ़ता चला आ रहा था देव हेकल मोजे दरख्तों को गिराती हुई आगे बढ़ रही थी 
पूरी बस्ती में हलचल मच गई थी लोग बदहवासी से इधर से उधर भाग रहे थे गालिबन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान नहीं देखा था ज़रा सी देर में तमाम जजीरा पानी के नीचे था जगह जगह इंसानों और जानवरों की लाशें थीं दरख्त टूटे हुए थे मकानों का मलबा पानी पर तैर रहा था जिस मीनार पर हम बैठे थे उसमें से भी ढांचे बाहर निकलकर पानी पर तैर रहे थे कुछ घंटों के बाद तूफ़ान थम गया समंदर का पानी उतरने लगा हवाओं के झक्कर चलना बंद हो गए बस्ती के खैमों का नामो निशान मिट गया था डीका बोला आओ कासिम मादाम फिजी हमारा इंतज़ार कर रही है मैं चुपचाप टीका के पीछे चल पड़ा 